ഇന്നത്തെ ലോകം ഇന്റർനെറ്റില്ലാതെ ഒരു ദിവസം ചിലവഴിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് തികച്ചും അസാധ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ പലരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ സമയങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് വളരെ കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ കമ്പനിക്കും ഒരിക്കലും അവരുടെ യൂസേഴ്സിന് ആവശ്യമായ ഇൻ്റർനെറ്റ് വേഗത നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല അവരുടെ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയെ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളൂ ഇന്നും ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ സഹായത്തോടെയോ വയർലെസ് സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ ആണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നൊരു തെറ്റായ ചിന്താധാരണയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ വഴിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും ഇന്റർനെറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോൺ പോലുള്ള ഡിവൈസുകളിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആകുന്നത് മൊബൈലിൽ എവിടെയാണ് ഈ കേബിൾ എന്ന് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ചോദിക്കും മൊബൈൽ കണക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടവർ വഴിയാണ് എന്നാൽ ഈ ടവറിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എത്തുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾസിൻ്റെ സഹായത്തോടെയാണ് കേബിൾ കണക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന യഥാർത്ഥ സ്ഥലത്തു നിന്നും വിവിധ തരം ടവറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു മൂന്ന് കമ്പനികളാണ് ഇന്റർനെറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ കമ്പനിയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കടലിൻ്റെ അടിയിലൂടെ കേബിളുകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓഫീസിലേക്ക് ഒരു കേബിളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും ഇതിൽ നഷ്ടമായി കേബിൾ വാങ്ങുന്നതിനെയും കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും പൈസ മാത്രമാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്റർനെറ്റും ആദ്യ കമ്പനിയായ ടെറാവൺ കമ്പനി കടൽ മാർഗം വഴി കേബിൾ വിവിധ തരം രാജ്യങ്ങളിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും നമ്മളിലേക്കും എത്തിപ്പെടുന്നത് നൂറ് ജി ബി പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡാണ് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ കേബിൾ വഴി വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് സബ് മറൈൻ കേബിൾ മാപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ പോയേക്കുന്ന വഴികൾ മുംബൈ കൊച്ചി ചെന്നൈ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കേബിൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വിവിധ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് വഴി നമ്മളിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന റിലയൻസ് ജിയോ സബ് മറൈൻ കേബിൾ ഏഷ്യ ആഫ്രിക്ക യൂറോപ്പ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചതായിരുന്നു നാൽപ്പത് ടി വി കപ്പാസിറ്റി റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം നമുക്ക് ജിയോ ഫ്രീ ആയി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ തന്നത് തുടക്കം ജിയോയ്ക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറവായതിനാൽ അവരുടെ തന്നെ കേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീ ഇന്റർനെറ്റ് നൽകി എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും കേബിൾസും ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയും അവർ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആയതിനാൽ ഫ്രീ ഓഫർ മാറി ഒരു സബ്മറൈൻ കേബിൾ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് കടലിന് നടുവിൽ വെച്ച് തകരാറായാൽ പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ചിലവാക്കുന്ന ക്യാഷ് മാത്രമാണ് അവരുടെ ചിലവ് ഇന്റർനെറ്റ് മുഴുവൻ ഫ്രീ ആയ ഒരു വസ്തുവാണ് ടെറാ ടു ടെറാ ത്രീ കമ്പനീസ് ചെറിയ കമ്മീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്നു ഒരു ടവർ കീഴിൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതും കുറയുന്നതും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് വിലയിരുത്തുന്നത് രാത്രിയിൽ ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറയുന്നത് മൂലം വേഗത കൂടുന്നതും നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സെർവർ വഴി വേഗത്തിൽ കേബിൾ സഹായത്തോടെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ പുറമേ രാജ്യത്ത് സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേബിൾ വഴി വിവരങ്ങൾ കൈമാറുവാൻ കുറച്ചുകൂടി സമയം ചിലവാകും ഇന്ത്യൻ സെർവർ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുരക്ഷിതത്വം നിലനിൽക്കും അന്യരാജ്യങ്ങളുടെ സെർവർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സ്പീഡും പ്രൈവസിയും നഷ്ടപ്പെടാനാണ് കൂടുതൽ സാധ്യത നിരവധിയായ ബാക്കപ്പ് കേബിൾസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇന്റർനെറ്റ് നിലയ്ക്കാതെ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഏതെങ്കിലും റൂട്ട് തകരുന്നതനുസരിച്ച് അടുത്ത കേബിൾ ദിശ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സ്വയം ശരിയാക്കി ഇന്റർനെറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുടരുന്നതാണ് സബ് മറൈൻ കേബിൾ പുനർനിർമ്മിക്കാനും കണക്ഷൻ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചിലവ് മാത്രമാണ് കമ്പനികൾക്കുള്ളൂ ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്റർനെറ്റ് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യമാണ്